dieci miti da ascoltare, prima puntata. Oggi parliamo di un mito, uno dei tanti, secondo il quale la ballerina deve mettere la mano sulla schiena del ballerino in un punto preciso, precisissimo. C'è chi addirittura indica la distanza in cui mettere la mano. Poi ci sono quelli colti che dicono devi metterlo a C7, non devi metterlo a T1, cioè indicano le vertebre no? su cui appoggiare la mano. Evidentemente non sono d'accordo. Il tango è un incontro di corpi, sono due corpi che si incontrano con le loro caratteristiche, con le loro altezze, con le differenze eventualmente di altezze di forma e allora dai ma non scherziamo la ballerina dove deve mettere la mano sulla schiena la deve mettere dove arriva in formazione in base alla differenza dove è comoda e dove può sentire respirare il leader può sentire l'informazione della schiena del leader e lì il posto giusto non c'è un posto giusto ma vi immaginate quelli che fanno del posto la, una professione di fede, per cui mettilo qui, mettilo là. Allora, vi racconto una storia. La mano va qui. La mano va qui. La mano va qui. La mano va qui. Quindi, ballerine, diffidate di chi vi dice qual è il punto. Mettete la mano laddove siete comode e laddove sentite che il vostro carne sta parlando. E non tutti parlano alla stessa altezza. C'è chi ha un respiro più alto, c'è chi ha un respiro più, più diaframmatico. Allora, se voi mettete la mano nel punto giusto e se prendete 10 secondi per trovare il punto giusto sulla schiena del ballerino, il vostro ballo sarà sicuramente più ricco, avrete più informazioni e ogni qualvolta il ballerino vi vuole invitare verso di lui lo sentirete meglio spendete del tempo per trovare il posto giusto questo è il mio modo di vedere però funziona ciao ci vediamo nel prossimo video da sfatare ciao